alla ära till Jesus. Alla ära till Jesus. Vi ska alltid börja att ära vår Herre, vår Jesus, vår Kristus. Amen. Inshallah, det hörs bra. Idag tänkte jag tala om kvinnans roll i församlingen faktiskt. Kvinnans roll i församlingen för att det har kommit till de senaste 30-40 åren. Det har det blivit mer feministisk andar och det har blivit mer att kvinnan gör inte sin roll längre i församlingen. Hon tar den här rollen från världen till kyrkan. Och man måste skilja mellan världen och kyrkan. Så de skiljer inte där längre hur, hur världen är och hur, kyr, hur församlingen är eller kyrkan är. För att eh, det har blivit så förvirringsandar så ingen förstår vad som sker längre. Så alla tar eh, allas platser och den ena tar den andra platsen och den andra tar andra platsen. Och det, har, det är så det har blivit. Men det är bara i Europa självklart och det börjar alltid med Sverige. Sverige är feministernas land. Och det är feministisk ande som bor i Sverige och det är de värsta andra som finns här i Sverige. Så det börjar alltid, det onda börjar härifrån. Så vi, vi tänkte tala om hur kvinnans roll ska vara i församlingen. Hennes roll ska inte leda församlingen. Och det står klart och tydligt i Bibeln, i verserna. Det börjar även, vi kan börja... Vi kan börja från Adam och Eva först och främst faktiskt. Då var det ingen församling men det var i himmelriket. När Adam skapades, det var först Adam skapades som Guds avbild, inte Eva eller en kvinna. Det var Adam, det var han som skapades först. Och så kom Eva sen. Och så var... Eftersom Eva kom ju från mannen och då ska hon inte bestämma över honom. Jesus bestämmer över mannen och mannen bestämmer över kvinnan. Men sen, sen Jesus bestämmer över båda också. Men när kvinnan inte vet vad sin roll är, då blir det, då blir det så här exempel till när vi kan bara hemma också nu för tiden. Kvinnan vet inte vad sin roll är, hon har ju tagit mannens roll. Och det är så det började med världen. Hon börjar ta, ta hans roll, så börjar hon ta rollen i församlingarna också. För det fanns inte en kvinnoförsamling eller kvinnor, det här kvinnor, att kvinnan ska sitta i utförande och hon ska bli utförande medlem och, då, och det är så. Och det är så exakt det har börjat. Det började ju redan i, i 48, 1948-talet eller 60-talet när svenska kyrkan började ta kvinnor i församlingen. Och kolla idag, sakta ni säker, vad har hänt i svenska kyrkan? De har ju fallit, de har ju blivit djävulens kyrka. De är inte kyrka längre. Så de som umgås med dem också, han blir med om djävulens barn. Så man ska inte umgås. I Johannes brevet står det ju klart och tydligt. Guds barn får inte blanda sig med djävulens barn. Så jag vet inte hur jag ska tolka det här. Men sen vissa säger, äh, men vi måste ju umgås. Ja, vi ska tillrättvisa dem. Men inte umgås med dem och äta samma måltid med dem. Det är de ska komma, vi ska visa dem rättvisa, vi ska säga att det här är fel. Inte att umgås med dem, att vi blir vitsledda. Och det är så kvinnan har börjat, det började ju i 48-talet, hon började något med, fick någon roll, någon roll i kyrkan, sen i 1960-talet började hon bli präst. Och sen kolla idag, det är inte bara präst, det är lesbiska och det är homosexuella, det är allt. Så hur kan det vara där? Då börjar det alltid självklart. Då blir det kvinnan som lägger sig näsan i blöt i allting. Hon lägger näsan i blöt i allting. Hon ska vara hemma och vara huslig. Precis som, eh, eh, som Paulus säger. Jag har det här faktiskt på min tröja. På min t-shirt. Första korinthia brevet. 14, 33, 33, 35. Och det ska jag faktiskt läsa. Jag har skrivit det den här gången. Då står det så här. Ja, jag ska läsa hela versen, det kanske tar lite tid, men vi ska försöka tillrättvisa de här kvinnorna som tar männens roll. De ska vara i kyrkan, de ska be, men inte ta mannens roll, att de ska bli utförande och de ska bli församlingsledare. Vad betyder församlingsledare? Då blir du som en präst i du slutar av med. Och det är så det har blivit i svenska kyrkan. Vi orientaliska kyrkan börjar följa samma väg. Kolla vilken väg de har hamnat. Vill ni hamna i helvete så som de har hamnat eller? Det ska vi inte göra. Vi måste kämpa vart kvinnans roll är. Kvinnans roll är i kyrkan. Det är i kyrkan men hon, är, hon, har inte, hon får inte ta mannens roll. Hon får inte vara församlingsledare. 
Om hon är församlingsledare, då följer hon till Guds lagar. Hon följer sina egna begär. Hon följer sina egna grejer. Hon följer egna, sina egna tatan. Och det är så så att han jobbar. Han jobbar sakta men säker. För 20 år sedan, det fanns inte ens en kvinna som var i, i, i styrelserna. Men hon började med suppliant. Sen från suppliant blev hon, efter tre år, blev hon ledamöt. Från ledamöt blev hon så. Från vice utförande, från vice utförande till utförande. Sen från utförande, hon kommer kräva att hon är präst. Varför är inte jag präst, kommer hon säga. Satan jobbar så här faktiskt. Och kvinnorna, han, han jobbar alltid mer med kvinnorna. För att kvinnorna, han, han kan, han kan vilja se leda dem lätt. För att de är lätt lurade. Och det är så det är faktiskt. Hon är alltid, och det är så det börjar. Så folk säger, äh, men det, det är bara det. man är inte församlingsledare, man är inte församlingsledare. Jo, det är så det börjar. Kolla på svenska kyrkan. Så kvinnans roll är inte församlingsledare. Hon ska, hon ska sköta sitt och mannen ska sköta sitt. Det är inte mycket mer än så. Läs Bibeln ordentligt. Och jag ska läsa det till er nu vad, vad Paulus har skrivit. Eh, då ska vi läsa här exempel. Eh, jag vill att männen på varje plats ska be med heliga lyfta händer. Utan vrede och diskuterande. Det är männen. De ska alltid... Männen ska... Männen ska... Be och, och lyfta upp sina händer. Så mannen har också mycket fel. På samma sätt ska kvinnorna smicka sig med anständig klätsel. Hur kommer kvinnorna in i kyrkan nu? Även de är utfärd, de lägger inte ens hal på sitt huvud längre. De kommer, de kommer så som de vill in i kyrkan. Hur börjar det? Det är ögat som ser... Då blir, det, då, då blir det ju fel. Fel på fel. Sint på sint. Sen om 20-30 år så har vi en press som är kvinna också. Precis som svenska kyrkan. Så på samma sätt ska kvinnorna smicka sig med anständig läsare med blicksamhet och gott omdöme. Inte med hår uppsättningar och guld eller pärlor eller dyra kläder. Utan så som det anstår kvinnor som bekänner sig till Guds fruktan. Med goda gärningar. En kvinna... Hör nu noga om ni inte har läst Bibeln. Kvinnorna river den här sidan. Och då säger man, det var då tiden. Jaha, vad är Jesus då? Han är, han är alfa och han är omega. Jag ska bara läsa klart för, för, först. En kvinna ska i stillhet ta emot undervisning. Och helt underordna sig. Så då säger, då säger han så här. Jag tillåter inte att en kvinna undervisar. Eller gör sig till herre över mannen. Hörde ni det? Hon får inte vara herre över mig. En kvinna i utvandringen, hon får inte bestämma över mig i församlingen. Hon kanske får bestämma mig över mig i världen. Om hon är advokat eller om hon är statsminister, det har ju inte med, med saken att göra. Även då är det fel att hon vill bli statsminister. Så hon ska inte bestämma över mig. Och det är så det är. Det är så det står. Jag vet inte, jag kan inte tolka det mer än så. Jag tillåter inte att en kvinna undervisar eller gör sig till herre över mannen. Herre över mannen. Och det är det hon gör idag. Hon tar mannens position. Hon tar mannens plats. Så även utan ska vara eh, undervisar och gör sig till herre över mannen. Utan hon ska vara i stillhet eftersom Adam skapades först och sedan Eva. Och det var inte Adam som blev förlätt, utan kvinnan blev förlätt och gjorde sig skyldig till överträdelse. Men hon ska bli fräst under det, det att hon föder barn. Om, om hon, det står det, om hon fortsätter att leva anständig tro, kärlek och helgelse, det är ett ord att lita på. Och det är så det är, om hon lever i helgelse också. Så vi, 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 jag, ska, jag ska tala om fel. En kvinna får inte. Om hon, är, om, hon tar mannens, om hon tar församlingsledarens position, då följer hon inte Gud. Hon följer sina egna begär. Hon följer sina egna känslor. Om hon skulle följa Gud, hon skulle, vara, hon skulle först och främst vara hemma, sköta sina barn och hemmet och be för församlingen. Precis så som Maria gjorde. Vi ska prata om vår moder Maria. Jesus valde, henne som, valde inte henne som församlingsledare eller gav henne någon position. Han kunde säga, Jesus kunde säga till henne på korset. Mamma, du ska vara apostlarnas mamma. Du ska vara ledare skulle han säga. Men han gav inte. Han gav henne i Johannes eller Habibs händer. Han sa till henne, ta hand om din mamma. Och 
Och det var så han sa. Han sa inte mer än så. Då skulle han, då skulle han om inte Jesus gav sin egen mamma position i församlingen. Hur kan ni komma och då säga att kvinnan ska börja bli församlingens utförande och församlingens ledare? Eller press, press, då har hon verkligen i satans händer. Speciellt alla de här kyrkorna som har kvinnor som pastorer eller kvinnor som präster. Tro mig, det är inte från Gud. Då har ni verkligen, kan jag säga till er, läs Bibeln för och tolka det för, från sina egna ber. Och feministisk ande jobbar med er, kan jag säga till er. Så vakna till och bli inte herre över mannen. Och börja sluta och ta mannens position i församlingen. Sluta ta in världen in i kyrkan. Kyrkan och världen har ingenting med varandra att göra. Och även Paulus eller Petrus eller ingen gav någon, någon, någon position eh, till, till kvinnan i församlingen. Vem var, när de skapades församlingen, när första församlingen började, det var ju Stefan och Filippus och jag kan inte de där sjunga alla namnen. Om ni läser apostelagärningarna på, på rätt, om ni kollar noga rätt, det var inte kvinnor som, som blev för, för församlingsledare. Det var Stefan och det var en man. Så vi går tillbaka till, 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 till Aron. Vi går tillbaka till, till, till Mose när Gud gav befallningen att Aron. Att han sa att Aron och hans söner ska vara präster för evigt. För evigt. Så tolka inte det här fel. Säg inte att vi är moderna 2023. Lära Bibi, Jesus är inte modern. Jesus har, Jesus har skapat dig. Han har skapat världen. Han har skapat solen och mån och stjärnor. Du kan inte skapa någonting. Så var tyst istället. Och lägg dig inte i hur vad Jesus har gjort. Det, det, det som står i Bibeln. Det som står i Bibeln. Och det ska följas. Följas det inte, då är det något annat. Då är det något fel på er, kan jag säga till er. Då är det något fel i det här. Då är det något fel på era hjärn. Då är det någon annan ande som, som tar, tar, tar över er. Läs Bibeln ordentligt nästa gång innan ni, ni, ni tar någon position eller någonting. Läs ordentligt bara innan det, 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 det är något annat. Så ska vi säga. Så vi ska, vi, vi, vi ska inte bara ta följa där. Oh, men det var då, det var 2000 år och det var den tiden var det den tiden. Nej, den tiden är inte den tiden. Det är samma tid då och då. Annars skulle inte Jesus säga jag är alfa, jag är omega. Annars skulle han inte säga jag är A och O. Han skulle inte säga det. Vad då? 2023 är det bättre än då. Men kolla på idag. Kolla på Sodom och Gamora. Kolla på alla de här bitarna. Jesus har alltid. Så kom inte anklaga. Och se, anklaga Jesus och säga att det var då. Nej, det är inte då. En kvinna ska vara som Maria. Hon var bakom Jesus. Hon, hon kunde säga till honom, sätt dig på plats. Jag tar över din position. Men hon gjorde inte det. Vår moder Maria, vår älskade Maria. Hon gjorde inte det. Hon var tyst. Hon skötte sitt hemma. Hon skötte honom. Hon skötte sin man. Och det är så en kvinna ska göra. Hon ska sköta sitt hemma. Och hon ska sköta sina barn. Hon ska inte komma och ta över församlingen och bli präst. Annars är hon tom i hjärtat. När hon kommer fyller sin, 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 de kommer fyller sin tomhet i församlingen och börjar förstör Guds rike. Förstör Guds kyrka. Men ni kommer inte klara och ni kommer aldrig klara att förstöra Guds kyrka. Det finns Jesus har alltid sina kärnare. Han har alltid sina män. Han har alltid sina soldater. Och jag är en av dem. Av hans soldater. Jag är hans tjänare. Ingen, ingen kvinna ska bestämma över mig i församlingen. Vad jag ska göra, inte ska göra. Jag har, jag har min församlingsledare, han ska vara en man. Och en man ska han vara. Och ingenting annat. Det finns bara en press. Som precis som Melchizedek som sa till Gud. Jag är Melchizedek, jag är för evigheten evigt. Melchizedek är ju en man, det var inte en kvinna. Så hur kan ni påstå och läsa Bibeln helt fel? Ni börjar bli pastorer och präster. Hur kan ni göra det för? Då är ni verkligen i Evelyns barn kan jag säga till er. Och det som förstör Guds rike. Och det som börjar förstöra Guds rike. Han är Evelyns barn. Han är inte Guds barn. Så så enkelt är det ska jag säga till er. Så enkelt är det. Lyssna, kom inte tolka Bibeln så som ni gör. Hur, hur länge har det varit en kvinna som är församlingsledare? Det har aldrig varit. Det är bara nu här i Sverige i det här Evelyns land. 
som vi bor i, som gärna som har tagit sin hand, men han ska aldrig klara. Vi är Guds soldater, vi är Jesus soldater. Ingen, ingen ska kunna klara, ingen ska kunna förstöra Guds rike. Guds rike består, det kommer alltid bestå, det står i, det står i, i våra hjärta. Och ingen ska kunna förstöra Guds rike. Inte som att kvinnor som ska komma börja förstöra Guds rike i församlingarna. Det står mycket mer i, i, om, om kvinnans roll. Kvinnan ska vara... Hon har jättefin plats. Läs noga Bibeln, då har ni världens bästa plats. Ni har Marias plats. Varför ska ni ta Jesus och plats? Varför ska ni ta Petrus och Paulus och plats? Va? Varför ska ni ta deras plats? Ni ska inte ta deras plats. Ta ni deras plats, då har ni ingenting med människor. Det, fin, det, det finns människor som kommer aldrig acceptera. Och vi kommer aldrig acceptera. Det är precis så som svenska kyrkan har gjort. Vi, vi, de är jävligt barn, vi kommer aldrig acceptera. Gud har alltid sina soldater. Men det står ju så i Bibeln, kyrkan kommer falla. De kommer falla. Men han har alltid sina soldater. Och de kommer säga sanningen. Och vi ska säga sanningen. Kvinnans roll är inte församlingsledare. Kvinnans roll är... Hon ska vara i kyrkan med bön, med helgelse. Med att ö, 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 underordra sig sina, sin man. Och... Ö, hon ska, hon ska vara sköter, hon ska, hon ska se till att sina döttrar blir husliga, hon ska se till att sina döttrar älskar sina män, hon, hon ska se till att de inte ska ta mannens plats. Så ni kan inte ta världens plats, ni kan inte ta världens position in i kyrkan. Och det är så svenska kyrkan har gjort. Och det är så de alla många, många kyrkor som har gjort med sina präster och pastorer. Vad är pastorina? Vad kallas det? Pastorina? Pastorina? Eller vad? Jag vet inte vad det är. Tjejpastor. Vad är det för någonting? Sätt dig hemma och läs Bibeln ordentligt innan du går och vill se leda andra människor. Då kommer ni hamna i helvetet kan jag säga till er. Ni kan inte vilse. Det är precis som om ni vill se det. Det är bättre för er att ni lägger en kvarnställ i, i, i er, er hals och kastar er i havet om ni vill se det där en enda människa. Så det är bättre. Så börja tala sanning. Om du, ska, om du ska vara Guds dotter eller om du ska tjäna Guds församling då ska du tjäna Guds församling på lätt på rätt sätt, precis som Lydia och precis som många, många äh, kvinnor som gjorde i apostelgärningarna eller så precis som det finns, i, i gamla testamentet, det finns jättefina människor, Ester, Ruth och Nomi och alla de här bitarna det finns massor varför kan ni inte bete er så som dem måste ni ta mannens plats överallt ni har gjort mannen till en kvinna, kvinnan har blivit till en man och det är så det har blivit i kyrkor också det finns inga män kvar och på grund av vad? På grund av att männen vågar inte säga någonting längre. Då säger man, kvinnorna gör ett jättefint jobb. Ja, det är klart Satan jobbar med dem. Det är klart att de ska göra ett jättefint jobb. Då Satan sitter och, och tar nötter. Men gör så. Och dina tankar är så här. Och dina tankar är bättre än honom. Och gör så här. Och han sitter och äter nötter med henne. Och diskuterar med henne hela natten. Och hela tiden så ska han komma i kyrkan och börja, och, och börja tala till oss. Vad vi ska göra. Vem är du? Ingen kvinna ska kunna tala till oss i församlingen. Du kan tala till mig där ute. Vad jag ska göra inte göra. Men inte, du ska inte vara herre över mig. Du ska inte vara bestämma över mig. Eller i församlingarna. Så enkelt är det. Så det står på många sätt. Jag kan ju läsa här också. Det fanns en här. Som, som för, för Gud är inte oordningens man. Han är ordningens man. Han har skapat Adam och han har skapat Eva i ordning. Det ska finnas en präst och kvinna ska sköta något annat. Inte ta prästens plats och ska bestämma över prästerna. Då står det, för Gud är inte ordningsman, Gud utan fridens. Liksom i alla de heliga församlingar ska kvinnorna vara tysta. Är det jag som säger så? Eller? Det är Bibeln som säger så. Kolla noga här. Det är Bibeln. Så kom inte säga att Sabri säger sådana här bitar. Det står så i Gud. Och kom inte säga att vi tolkar det så här. Men då tolkar ni det. Då sitter Satan med er och tolkar det så som han vill med er. Så enkelt är det. Kvinnor ska vara tysta i era församlingar står det. Vad gör de med kvinnor? Det är de som har tagit positionen först. De ska tala och, och de ska göra så. Och de ska bestämma och de ska göra så här. Och de ska fixa och de ska dona. Var är mannen? Nej, släng, släng männen hem. 
Sevdiğim onu ben, o tamamen mikroları yedirdi, sükür. Vare ni son bir gide arken, vare ni son bir gide ardım hep. De var nu son bir gide arken. De var inti hansı fırı son bir gide arken. De var nu var son bir gide arken. So de var inti hansı fırı. De men ne son bir gire, de men ne son bersteyen, de men ne son bir arta. Ni ska vara bakom mannen. En kvinna ska vara bakom sin man, sin församling. Inte före honom, precis som Maria hon var bakom Jesus. Hon var inte före honom. Men nu, nej! En kvinna ska vara så här, hon är jättefin, hon talar jättebra. Ja, men men det kan inte, det är klart att man inte kan längre. För att vi bor i en feministisk land. Vi bor i en tjejland. För att det finns inga män kvar. För att kvinnorna har gjort dem till kvinnor istället. Och, med, och de har blivit själva män istället. De ska bestämma. Varför ska mannen bestämma? Vem är han då? Vem är han då? Vem är Gud då säger istället? Gud är en han. Det är en man. Han är inte en kvinna. Hör vad jag säger. Jesus är en man. Inte en kvinna. Då har du inte rätt att säga vem är han. Om du säger vem är han eller vem är mannen. Då förtalar du Jesus. Ska du ge tala av för dig. Då förtalar du Jesus. För att Gud skapades. Gud skapar sig av mannens avbild. Mannens avbild. Inte kvinnans avbild. Så kom inte och säga, men männen och kvinnorna är samma. Nej, det är inte samma. Man är man och kvinna är kvinna. Och det är inte samma känslor. Absolut inte. Så enkelt är det. Så Jesus är en man. Och han är församlingsledare. Han är huvudet. Och han låg Paulus, och han låg Petrus, han låg alla apostlar. Han låg Stefanus, han låg alla de här bitarna. Det är bara nu de senaste åren har det bara blivit, kvinnorna bara öppna sin käft. Det är bättre för er, sitt hemma och be istället. Eller kom och be. Be för era män om de är så dumma, om de inte kan göra någonting. Be för dem, så att de blir starka. Det är klart, om, man, om inte mannen har, har inget att säga hemma eller något, vad ska han göra? Han bara, jag orkar inte. Och det är klart så att han kommer sitta bredvid honom och titta på, på tv, bry dig inte vad som är sker. Men nej, vi ska bry oss. Männen, Jesus soldater, Jesus tjänare ska bry sig och de ska kämpa. Som precis som Paulus och Petrus kämpade för sin kyrka, vi ska också kämpa för våra kyrkor. Inga kvinnor ska ta över våra kyrkor längre. Inga kvinnor ska ta över våra kyrkor. Vi kommer aldrig acceptera det. I Jesus namn. Ta dem över, det är bara att med nya kyrkor. Bara män då. Precis som jag har en historia faktiskt i, 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 i Margabrier i sydöstra Turkiet. Eh, I Margabrier, egentligen det, 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 var, det var kvinnoförbud för, förut i Margabrier. Om inte många vet det. Det var kvinnoförbud. Det fanns eh, illa hur kvinnan ska lägga sig i allting. Hon ska göra hush, 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 hush. Hon ska till hush. Illa hur ska lägga sig i allting. Det var en kvinna som gjorde sig till en soldat. Till en man. Hon bara nej jag ska gå in i det där klostret och kolla vad som finns där inne. Vad finns det? Finns det en honung? Lä. Hon ska lägga sig i blöt i allting. Hon ska lägga sig. Kvinnan ska lägga alltid näsen i blöt. Vad mannen gör i vad i församlingen gör. Nej hon sa jag ska, jag, jag ska gå dit. Hon, sig, hon klippte sitt hår, jag vet inte vad hon gjorde med sitt hår eller någonting, och la keps eller huvudband. Hon bara, jag ska gå in i det där klostret. Och det var kvinnoförbud i den där. Och det fanns en sten som hängde, som hängde jag har sett en själv. Och jag var, var där, jag var 12 år när jag var där. Flera gånger. Stenet hängde på, på hängde, den hängdes. Utan pelare, den hängdes. Och den här kvinnan, eh, judes, jag bara, jag ska gå in och kolla. Så så fort hon kom in, den stenen tramlade. Och de undrar, varför har det stenen? Vem är det som har kommit in? Vi har inte släppt in en kvinna, vi har, har inte varit ute. Jo, och kvinnan erkände, jag, 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 jag vet om det, hur det var. Men, det var hon. Hon erkände, det var stenet. För att hon ska lägga sig i, blöt, allt, i, i näsan i blöt. Det var kvinnoförbud där. Hon ska lägga sig i, i blöt. Så det är samma sak, det finns... Eh, och så, 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 eh, så föll stenen fr 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 från, he fr från taket, det var inte från taket, den höjde så här. Om ni inte googlar på Marga då kommer ni se vad, vad, vad det där stenen betyder. Och det är samma sak, vi har, vi har en, 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 en kloster Atos i Grekland. Där är kvinnoförbud faktiskt. De får inte vara ens 500 meter, det är ett lag. Och egentligen borde det vara ett lag i kyrkan också. Kvinnan får inte lägga sig, för, för, för lägga sig i, i, i näsen i blöd, allting. 
Så jag ska ju tala biblisk, vi talar biblisk här. Jag, jag ska, vi pratar om, om vad Bibeln säger. Om vad Bibeln säger, kolla här. För Gud är inte ordningsmatt för det, men det är att kvinnor ska vara tysta i alla fall. De får inte tala utan ska underordna sig. Nej! De underordnar sig. De underordnar sig idag. Det gör de absolut inte. Underordna sig. Jag ska ha sig med. Jag ska underordna mig mannen. Bärbelki ska underordna mig. Jag ska bli herre över honom. När du blir herre över din man och över församlingen, då blir du herre över Jesus också. Då vill du ta Jesus plats också. Och imorgon, precis som svenska kyrkan säger, och han, det är en hän eller i Kanada eller i någon annan stad. De vill göra honom till en hän neutral. Eller i en kyrka, jag vet inte vad det är för kyrka. Och det är så det, så det börjar när du inte vet var din plats är. Istället för att du ska säga nej, Jesus är min herre och Jesus är min Gud. Och jag ska lyssna på honom och jag ska gå i hans fan. Nej, säger du. Jag ska inte underordna mig församlingen. Eller jag ska inte underordna mig kyrkan. Jag ska inte underordna mig Petrus. Jag ska under, inte underordna mig Paulus. Jag ska inte underordna mig, underordna mig Jesus, säger du. Och vart är din plats? Snälla rara, snälla kvinnor. Alltså jag har inte emot er faktiskt. Det handlar inte om det. Men är ni mot Gud? Ni är mot mig också. Jag, jag är Guds soldat. Jag är hans tjänare och jag ska kämpa emot. Så enkelt är det. Och vi ska kämpa. Det finns inget annat chans. Så ska jag försöka läsa. Jag, jag, jag kan inte... Gick han eller? Gick han? Okej. Okay. Han kommer inte tillbaka. Jalla, nu pratar vi igen här. Då ska vi. De får inte tala utan ska underordna sig som också lagen säger. Vill de veta något ska de fråga sina män där hemma. Vem frågar sina män? Det är inte ord att det behövs någonting, något annat de ska fråga sina män, de ska leka fina och fråga sina män. Mannen har ingen makt längre, stackars mannen kan jag säga bara här i det här landet. Stackars mannen. Han är verkligen feminist, han har blivit verkligen feminist, han blir en kvinna. Stackars, det finns inga män kvar. Ni tillåter inte att mannen är man längre. Ni ska ta hans position överallt. Ni ska lägga ner sig i blöt överallt. Kan ni inte sköta er till stället och låta mannen sköta sig i församlingen? Måste du komma och lägga din näsa i blöt? Ja, då står det så här, ja, de ska där hemma. För det är en skam för en kvinna att tala i församlingen. Vad är församling? Aha, jag vet inte. Vad är församling, Habibi? Jag vet inte vad församling är. Kan ni förklara mig vad församling är? Församling är vi. Och kvinnan får inte bara bestämma över vi, över oss, blir det ja. Hon får inte bestämma. Vad är det idag? Varenda kyrka har en kvinna som är församlingsledare. Utförande. Det är samma grej. Och det är så det börjar. Hon bara är det med suppliant. Jag kommer in som suppliant. För tio år sedan. Men sakta med säkert en kröpp. Sen om 20-30 år. Jag ska bli präst. Vad då kan jag? Är man en bättre än mig eller? Jag kan bättre än honom. Jag är mer andra än honom. Och det är så så att han jobbar. Han är bara fint, lugnt och ro. Han jobbar, så här, han jobbar inte bara så här. Låt en kvinna skulle bara prata när vi var i Azeq eller i, i, i våra länder. Låt, låt en kvinna skulle bara gå till, till utförande posten eller kunna tala. De skulle slänga ut henne från kyrkan. Skulle de göra. Men idag, nej, det är klart hon har staten bakom sig. Hon har lagarna bakom sig. Nej, inte i kyrkan. Du har lagarna bakom dig bakom kyrkan. Inte i, i församlingen. Du har dina lagar. Bakom kyrkan, bakom, bakom dörrarna. Inte där vi är. Där Guds barn är. Vi är Guds barn. Och vi kommer aldrig till låta. Vi ska alltid kämpa för Jesus. Ingen ska kunna vika. Jag ska inte tala mera verser här. Det finns massa med verser. Det finns massa med verser. Nu kommer jag säga, ja men männen då? Ja männen då? Ja men för, för att de, de kan inte säga något stackars männen. De vågar inte säga något mer än så. Då ska vi se, kvinnorna ska på samma sätt vara värdiga, inte förtala någon, utan vara nyktra och trogna i allt. En församlingstjänare ska vara en enda kvinnans man, står en församlingstjänare. Men det står inte en mannens ja. Det är en man där också. Han ska ta vara hand om sina barn och sin familj. En församlingsledare, det är en man. Det är inte en kvinna. Så står det här också, en församling måste vara oklarlig, en enda kvinnans man, det står ju samma sak där. Och sen de här exempel kvinnorna, det står ju här exempel på brevet till Titus. 
Är det viktigt att ni ska på samma sätt bete sig som det anstår de heliga? Ni ska bete er som använder sig de heliga. Inte sprida skvarr eller missbruka vin. Egentligen kunde jag inte säga att jag Hur kan du dricka och säga när du är församlingsledare? Du får inte dricka vin då. Nej, nej, men jag får dricka vin och jag får vara församlingsledare också. Du får inte om du, om du har kommit tagit till mannens person, varför dricker du vin? Va? Då, de ska vara lärare i det som är gott. Ni ska vara lärare i det som är gott. Ni ska vara lärare hemma. Ni ska vara lärare för era barn eller för era döttrar. Inte för att vara församlingsledare och bestämma över oss. Över församlingen. Så står det så här. De ska vara lärare i det som är gott så att de fustrar de unga kvinnorna till att älska man och barn. Att leva anständigt och rent. Där är ert jobb, Habibti. Där är det. Jag ska läsa det en gång till vad ditt jobb är. Där är det vårt jobb. Så att de fustrar de unga kvinnorna till att älska man och barn. Att leva anständigt och kränt. Att vara husliga och goda. Och undanordna sig sina män. Så att Guds ord blir inte blir hånad. Wow, wow, halleluja. Alltså vad står det här? Vad står det här? Läs. Har du läst Bibeln innan du blir församlingsledare? Har du läst Bibeln innan du blir pastor? Har du läst Bibeln innan du blir präst? Nej, teorin ändras. Nej, teorin ändras. Heliga alls ord ändras inte. Wow, det här hade jag inte läst förut faktiskt. Jag vet inte varifrån den kom. Tack Jesus, halleluja, tack Gud. Wow, det här var jättebra. Jag ska läsa om den igen faktiskt. Då ska de vara... Då ska läsa, vi ska läsa om den. De ska vara lärare i det som är gott. Titta vad fint det är. Ni ska vara lärare i det som är gott. Vad är det för fint med det? Om du är lärare, snälla habibti, vad är det för fel med det? Är det hur, hur, hur svår är det? Måste du öppna din käft i, käft i församlingarna? De ska vara lärare i det som är gott så att de fostrar de unga kvinnorna. Det var jättefint där. Lyssna noga kvinna. Till att älska man och barn. Att leva anständigt och rent. Anständigt och rent. Att vara husliga och goda. Och underordna sig sina män. Även om din man är inte bra, du ska undervandra dig och säga honom. Så att Guds ord inte blir hånad. Hörde du vad, som, vad det står här? Det här var jättegrim faktiskt. Brevet till Titus var det. 2, 3 till 5. Läs det där. Innan du blir församlingsledare. Eller innan du börjar ta din mans position, mannens position plats. Eller hans plats. Läs det här. Titus. Wow, det här var grymt faktiskt. Eller Alltså jag tyckte det var grymt. Hej. Att vara husliga och goda och undra sig sina män så att Guds ord inte blir hånad. Det har jag aldrig läst förut. Wow, tack heliga ande. Titta, ni, då hånar ni om ni tar församlingsledarens, eh, om ni börjar bli församlingsledare. Om ni inte sköter er så som det står här i Bibeln, då hånar ni Gud. Ni hånar Gud. När ni börjar ta mikrofonen och börjar bestämma över församlingarna. Och bara ni blir präster och pastorer och, och, och prästinnor och jag vet inte vad det blir. Då har ni verkligen Guds ord. Så står det här. Jag, jag, jag tolkar det så i alla fall. Inte jag. Det är så det står. Och sen står det ju här också. Jag faktiskt, jag lär, alltså det där var grym. Wow. Så att Guds ord blir hånad. Fattar ni vad det är för någonting? Ja? Alltså wow. Jag tycker det var jättebra. Att Guds ord blir inte hånat då. Wow! Tack Gud, det är Gud. Tack heliga ande. Lyssna nu, församling. Nu har jag kanske varit lite sidud. Men jag menar verkligen allvar. Sköt dig. Så att Guds ord inte blir hånat. Ta inte mannens plats i församlingen. Ta din plats i församlingen där det passar dig. Inte där det inte passar dig. Inte inför Gud. Kanske inför staten och Sverige passar dig. Men inte inför Gud. Du kommer inte stanna kvar hela livet. Du kommer dö någon gång. Men Guds ord blir för evigt och alltid och alltid faktiskt. Så lyssna noga. Förstör inte Guds skapelseordning. Precis här jag hade skrivit det. Varför går du emot Guds skapelseordningen? Gå inte emot Guds skapelseordning, snälla. Gör inte det. Sköt ditt bara. Låt man sköta sitt. Hur svårt kan det vara? Måste ni bli präster och pastorer och ena det andra? 
Gud har inte befallt dig att bli det där. Gud har inte befallt dig att du ska bestämma över mannen. Gud har inte befallt dig att du ska bli församlingsledare. Förstör inte Guds skåpelseordning. Och det är så det håller på att ni har förstört Guds skåpelseordning. På grund av vad? På grund av att ni ska få ära och makt och att folk ska säga Åh, vad duktiga ni är! Nej, det bryr jag mig inte fullständigt om någon kommer se till mig vad duktig det är. Nej, jag bryr mig inte. Jag hoppas att alla hatar mig för Guds skull. I hela världen också. Och under världen också. Jag bryr mig inte för fem år och morgon. Att hela världen hatar mig för Guds skull. Om någon hatar mig för Jesus skull. Åh tack Jesus ska jag säga. Jag blir ärlig. Jag hatade inte de Paulus. Hatade de inte Petrus. Hatade, dödade de inte apostlarna. Dödade de inte alla helgonen. Martyrerna. Och era där. Well, för Guds skull. För Guds skull. Så jag bryr mig inte. Det är bara Guds. Låt inte Guds bli hona. Låt inte bli det faktiskt. Så, så hade jag skrivit här också. Det var om, om Melchizedek, det var ju han. Så i psaltaren står det, Herren har gett sin ed och ska inte ångra sig. Det är psaltaren 110,4. Herren har gett sin ed och ska inte ångra sig. Du är präst för evigt på samma sätt som Melchizedek. Så det är en han som är präst för evigt. Aaron och hans söner, Gud skulle aldrig... Annars gett om befallningen. Om han skulle bara ändra sin teologi. Ändra sina tankar. Gud ändrar inte sina tankar så som människor gör. Människor kommer och går. De är som en luv. Som saltade säger myndiga herrar som är luv. Hit och dit och dattar och mattar. Nej, vem är ni? Ni kommer, ni kommer aldrig för Men Guds ut kommer bli för. Jag kommer försvinna. Och den kommer försvinna. Alla kommer försvinna. Och alla ni som lyssnar kommer också försvinna. Så. Så enkelt är det. Ni ska veta sanningen. Ni kommer aldrig. Stanna för evigt. Så tro inte att ni, 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 ni fixar Guds, äh, Guds församling. Nej, det är Gud som fixar sin egen församling. Och han skickar alltid sina soldater. Han skickar alltid sina tjänare. Guds ut förblir alltid och den kommer alltid stanna. Som precis som det står. Helvetes purtar kommer inte klara Guds församling. Och han skickar alltid sådana äh, män. Och jag vet det är många, många män som är emot det här. Och många unga killar vet jag, speciellt. Så de kommer ta över istället. För att dagens män, dagens präster, dagens pastorer, de är farna. De vågar inte säga sitt. Även de vet sanningen. Och tro mig ni präster och pastorer och alla de här, ni vet sanningen. Ni kommer inte se Guds rike kan jag säga till er redan nu. Om inte ni börjar sköta er och, och följa Guds ord. Och nu låter er kvinnorna bestämma över er. Vad ni ska göra och inte ska göra. Om ni inte tar tag Guds ord på allvar. Så står det här också. Så, äh, 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 är det mycket kvar? Är det bra? Hur många mer? Jag ska förstå. Men äh, jag tänkte, jag har ju mycket att prata om äh, församlingen faktiskt. Men jag tror det här räcker så att ni, ni, ni tar det, det här direkt i huvudet. Så att ni förstår vad Guds skapelseordning är. Guds skapelseordning är man, kvinna, präst. Kvinnan ska inte bestämma över prästen. Sen Församlingsledare ska röra man, Stefanos, Filippos och resten. Inte eh, Claudia och, och Elisabeth och Maria och, och jag vet inte vad för namn det kommer hela tiden. Och Isabella och hela tiden. Det är inte dem. Ni ska vara hustiga. Ni ska inte låta Guds ord bli förhånat. Och det är så det är. Så vi ska vara starka. Så utmanar er faktiskt snälla. Lyssnar ni om ni lyssnar på det här. Ta tag i Bibeln och läs den ordentligt. Låt heliga anden leda er. Inte Satan som sitter och äter nötter med... Äh, vad är det han säger? Han är inte med i huvudet. Lyssna inte på honom. Nej, vi ska förstöra Satans rike. Så som feministisk ande har kommit in i kyrkan. Vi ska driva bort dem. Med vara bönor. De ska drivas bort. De ska inte kunna ta makten i församlingarna. Vi ska driva bort dem. Om de vill eller inte. Jesus kommer i Jesus namn. Och jag ber till Jesus namn. Varje kvinna som, som ska leda, som ska se till att ska, jag, jag driver henne i Jesus namn bort från kyrkorna. Hon ska inte kunna förstöra Guds rike. Och jag ber till fadern. Och Jesus Kristus. Inget ska förstöra. 
Så snälla Rara, jag ber er, jag ber verkligen, jag, jag vet inte om jag ska be eller inte, eller inte, jag bara säger som det är, som det står i Bibeln, ta inte Guds, äh, förstör inte Gu, äh, Guds församling, förstör inte Guds kyrka som han har byggt, och ni kommer aldrig kunna klara att förstöra i och för sig, ni, ni, ni är inte Gud. Ni kommer aldrig klara. Ni kommer stanna kanske 10-15 år. Eller ni kommer få en cancermanser och sjuka och döda. Och sen kommer ni försvinna. Så låt inte en annan andel ta över efter er. Öppna inte väg för satan. Och ni har redan öppnat väg för satan. Svenska kyrkan redan är öppnat. Så öppna inte väg för satan kommer in i kyrkan. Stäng den där dörren. I Jesu och Nazarens namn. Det där vägen som Isabels ande har kommit in i kyrkan. Det ska stängas. Hon ska inte vara församlingsledare. Hon ska inte kunna bestämma över församlingen. Så öppna inte väg. Det är redan öppet. Men Gud kommer stänga den. Han kommer skicka sina tjänare. Sina soldater. Pengar är inte allt. Så tro mig. Så jag vill bara säga sista ord. Idag var det hektiskt. Ja, varför? Det var helt till sidan faktiskt. Egentligen det här Youtube hade jag börjat med att jag skulle börja med församlingsledarens position faktiskt. Så jag, 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 jag talade om annat istället. Men idag kände jag att det är rätt, rätt tid och rätt, rätt plats. Det får vara nog med, 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 med ni tjejer. Vi ska lägga er där sen i bröd. Och ska lägga pastorer. Om du älskar din man, om du älskar din, din församling. Du ska sköta din församling bakom stängda dörrar. Bakom mannen. Du ska låta din man vara före dig. Inte att du ska vara före honom. Eller så lyssna noga. Du ska inte vara före din man. Då är du före Jesus också. Jesus har själv sagt. Jag är mannens huvud. Och mannen är kvinnans huvud. Hur kan man tolka för det här? Säg mig. Hur ska jag tolka det här? Kan jag tolka på ett annat sätt? Nej. Så när du tar mannens position. Då tar du Jesus position. Annars skulle när Jesus upptäcktes faktiskt, nu kommer jag och heliga anden sa till mig, nu, eh, annars skulle när, när, när Jesus uppstod från de döda, när han uppstod, när eh, 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 Maria Magdala var det som mötte honom, han sa till henne, rör mig inte. Men vad sa han till Thomas? Kom, stoppa dina fingrar i min här och här eftersom han inte trodde. Wow, tack Gud vad det där var bra faktiskt. Halleluja, det där var bra, amen. Hör, han sa till henne, rör mig inte. Annars då så fort han uppstod, då skulle jag säga till Maria Magdala, du såg mig först, du. Innan Petrus såg mig, innan någon annan såg mig, du ska vara ledare över allt och alla. Men han gav inte, han bara, rör mig inte. Gå, du kände inte ens igen mig. Rör mig inte, sa han till henne. Men vad sa han till Thomas när han inte trodde? För det är mannen. Han sa till henne, kom, stoppa dina händer. I min här mage, i mina händer, i mina fötter för att du ska tro. Wow, det där var bra faktiskt. Bra avslut. Tack Gud, tack Jesus heliga ande. Så tolka det här för... Så många säger, ja, men det var Maria Magdala som såg honom först. Ja och, hon såg honom först men han sa till henne, rör mig inte. Och han sa inte till henne, kom bli församlingsledare, bli pastor, bli präst. Eller gå sig till P P Petrus Paulus. Nej, vi blir oss Men han är till Petrus Paulus, han är till lärjungarna. Och visade sig. Och han sa till Thomas, kom. Så jag ber er, låt inte, det här var bra faktiskt eh, eh, som jag läste, låt inte Guds ord bli hånad. Det, då, det var wow, jag, jag älskade det där faktiskt, vart var det? Det var här. Då stod det, så att Guds ord inte blir hånat när ni beter er så konstigt. Så jag ber er, jag ber er, jag vet inte om jag ska be er, lyssna på det här noga. Lyssna på Gud. Vad Bibeln säger till er, inte vad vi säger till er. Lyssna på Bibeln. Lägg inte näsan i blöd, snälla. Ta inte mannens position. Du ser, så mycket som du har tagit mannens position. Hur ser Sverige? Jag tar bara ett exempel nu, jag har ju tid igen. Jag ser bara här i Sverige ett exempel. Kolla på deras recept. Att kvinnan har tagit mannens position. Här, men vi, vi, vi går ut från kyrkan nu, vi går till världen nu. Nu pratar vi inte om kyrkan längre. Vi går till världen. Kolla på Sverige. Finns det ett land i hela världen som inte har så mycket frihet till kvinnorna, så mycket allt i kvinnorna, så mycket makt till kvinnorna, så mycket ära och de prisar kvinnorna? 
Nej, det finns inte. Det finns inte i ett annat land i hela världen. Men vad har hänt med kvinnorna idag? Kolla, de är depressioner, de mår dåligt, de opererar sina läppar för att de ska se, se fina ut, de gör allt för att de ska se bra ut, de dödar sig själva, de jobbar som Marf Age, som, jag vet inte säga som i Arab Samhni. De jobbar, de, 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 de köper, hur mår de? Säg mig, men vi kollar bara statistiskt sett på Sverige. Varenda tjej har depression. Varenda tjej jag känner har depression. För att du har depression i världen. Kom, precis så, så, så som Sverige har med sina sjukdomar. Vi tar det här, vi tar det här i det här landet. Vi går inte vidare till församlingen nu. Vad har hänt? Om kvinnan hade varit smart och tagit sin hand om sin man och sina barn det hade inte blivit säkert skitsmässor det hade inte blivit något annat om alla hade betett sig som Maria då hade det inte blivit så här men kolla men tänk bara ni reflektera er själva reflektera på orden jag säger reflektera själva är han reflektera så den problemen ni har den här staten har ni tar er in i kyrkan, men det är så satan jobbar. Ni vet inte vem satan är. Ja, och lär er, lär, ni måste veta vem satan är. Han jobbar, alltså, för, först och främst måste ni lära satan är, vem är han? Men om ni inte lär känna Jesus och heliga anden, ni kommer aldrig veta vem satan är, hur han jobbar. Han är fin, han är Jesus ängel också, ska ni veta. Han är Jesus ängel. Han är verkligen Jesus ängel. Så förstå detta, vad han gör med era hjärnor. Kolla vad han gör. Kvinnan, snälla jag ber dig. Ta vara på ditt hem, på dina barn, på dina döttrar. På din man. Kom inte ta hans plats i församlingen också. Du har redan tagit hans plats i, i, i samhället. Men vad har hänt med samhället? Kolla på samhället. Kolla på, 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 på kvinnorna i samhället. Hur mår de? Jag vill bara fråga, hur mår ni? Mår ni bra? Nej, det tror jag inte faktiskt. För att vad jag ser och hör, det är bara depression. Varenda kvinna har depression. Hon mår inte bra. Varför? För att hon vill, hon vill inte ha. För att hon har fått allt. Hon vill inte under, underordna sig Gud. Hon vill inte underordna sig Gud. Hon vill bara försöka förstöra bara. Det enda hon gör. Hon ska lägga sig när sig bra till överallt. Så kolla på samhället snälla. Och det är problemet i samhället. Vill ni ta det i kyrkan också? Det börjar alltid med samhället. Ni ska inte ta samhällets positioner in i kyrkans positioner. Så som samhället har blivit med bägar och läbbar överallt och ingen, ingen har respekt för någon och det har blivit kaos och kolla på era dagisar, kolla på skolorna, kolla. Hur, hur är det? Det är satans tankar. Och de tankarna, satans tankarna, vill ni ta in i församlingen också. Och det är så det kommer bli. Men i Jesus namn, han kommer alltid skydda sin kyrka. Helvetes portar kommer inte klara av det. Så det var där jag ville bara säga. Jag tror det var bra faktiskt. Är det bra? Men jag ska bara säga en sista ord snälla. Det här var bra faktiskt. Låt inte Guds ord bli hånat kvinnan. Faktiskt. Låt inte Guds ord Men gör inte det. När du inte beter dig så, så hånar du Gud. Ja, eh, tack Jesus. All ära till Herren. All ära till Gud. Kolla vi bryr oss. Vi ska inte bry oss hur allt ser ut. Det är perfekt. All ära till Gud. Amen. Vi ska vara oss själva, ingenting annat. Hell ingen! Vi ska alltid säga sanningen. Vi ska inte vara rädda för någonting. Inte för, för någon i världen. Ingen! Slakta dem, låt dem slakta oss. Döda dem, oss, låt dem döda oss. Martyrer. Vem vill inte bli martyr för Jesus? Amen. Halleluja. Tack Gud. Tack Jesus. Tack heliga ande att du uppenbarade saker som jag inte ens hade tänkt innan faktiskt. Tack heliga ande. Amen. Nu kan du stänga.